नमस्कार विद्यार्थी मित्रों लास्ट लेक्चर मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हा पॉइंट अपन स्टार्ट के होता बेस होता बेस प्रॉपर्टीज बी सॉलिड बॉडी बॉडी सॉलिड या प्रॉपर्टी बॉडी प्रॉपर्टी 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 सॉलिड सॉलिड मर घल घल डिजाइन बन ठीक है चिखल प्रेस That type of body is called as the plastic body, or you can consider generally plastic paper. Plastic paper, that upon consider it, na, that upon also observe it. Plastic paper, that upon post applied it, na, and the post you move it, that kind of to plastic paper, that kind of to either push na, either kind, either push na, either na. So, that upon kind of to plastic, upon to the plastic body, and third ah, the rigid body. फॉर एक्साम्पल स्टोन घेपर प्रॉपर्टीज स्टील प्रॉपर्टी 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 
तुम्हाला हे दोन्ही ठिकाणी बघायला भेटतं मेकॅनिकल मध्ये कुठं एखादं ऍटोमोबाईल आहे एखादं इंजिन म्हणून आहे त्यामध्ये जे मेटल असतं त्याला काही प्रॉपर्टी असतात इलास्टिक प्रॉपर्टी असते प्लास्टिक प्रॉपर्टी असते एखादा ऑब्जेक्ट बेंड होऊ शकतो एखादा ऑब्जेक्ट बेंड आपला होऊ शकतो तो नाही एखादा ऍक्सेल असतो त्या खाली दीज आर द प्रॉपर्टीज और दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द इलास्टिक बॉडी ऑफ द प्लास्टिक बॉडी हे आपल्या डेली लाईफ मध्ये आपण यूज करतो मग त्याचा यूज कोणत्या बेस वरती करतात त्याचा यूज कसा करावा हे आपण बोलू शकतो इन दिस चॅप्टर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी त्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला ते बघायचं आहे फक्त ना आपल्याला त्याच्या बेस पासून स्टार्ट करावं लागतं फॉर एक्झाम्पल आपण पहिल्यांदा स्टार्ट करू इलास्टिक बॉडी आता इलास्टिक बॉडी याचा अर्थ सपोज इलास्टिक बॉडी दिस इज द नॉर्मल बॉडी बॉडी कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल द पार्टिकल कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ह्याच्यामध्ये आपण काय येतं मोलिक्यूल्स आहे बरोबर ह्याचा मला शेप बदलायचा मग शेप बदलण्यासाठी काय करणार ह्याच्यावरती फोर्स नाव कुठून फोर्स लावला इंटर्न लावला की एक्सटर्नल लावला तो माझा काय येतो एक्सटर्नल फोर्स बरोबर मी आपल्या केलेला काय येतो एक्सटर्नल फोर्स आहे त्याच्यावरती लावला तर काय करू शकतो फॉर एक्झाम्पल मी इकडे लावला इकडे लावला तर ऑब्जेक्ट कॉम्प्रेस होऊ शकतो किंवा सपोज मी ह्याला उलट्या डायरेक्शन फोर्स लावला तर ऑब्जेक्ट आपला स्ट्रेट होऊ शकतो त्याची लेंथ ही वाढ होऊ शकते बरोबर म्हणजे एक्झॅक्टली काय झालं की जेव्हा मी ह्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स लावला आता हा कसला फोर्स लावला म्हणायचं तेही सांगतो ह्याचा जो फोर्स लावतो त्याला म्हणतो आपण एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स डी फॉर्मी डी फॉर्मी फोर्स विच कॅन बी कन्वर्ट द बॉडी इन टू वन फॉर्म टू द अनादर फॉर्म दॅट टाइप ऑफ फोर्स इट इज कॉल्ड ऍज द डी फॉर्मिंग फोर्स म्हणजे असा फोर्स तो बॉडीच कन्वर्जन एका फॉर्म पासून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो दॅट टाइप ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड ऍज द डी फॉर्मिंग फोर्स दॅट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ऍज द डी फॉर्मिंग फोर्स फॉर एक्झाम्पल एक साधं सिंपल एक्झाम्पल तर आपल्याला डबल पॅन्ट येतात ठीक आहे इट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्युल्स डबल पॅन्ट स्ट्रेच केला तर काय होणार हा हे मोलिक्युल आता पेअर मध्ये आहे स्ट्रेच केला आपण काय भेटतील हे दिसतं ना असे असे तुम्हाला दिसतील ते स्ट्रेट मध्ये दिसतील बरोबर वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स बरोबर याचा अर्थ ह्याच्यामध्ये काय आहे तिथं ह्याची मोलिक्युल आणि आपली तर चेंज झाली ठीक आहे इथं मी डिफॉर्मिंग फोर्स लावलेला होता ठीक आहे काय बाजू लावला मी फोर्स ठीक आहे डिफॉर्मिंग फोर्स लावला ठीक आहे इथे मी डिफॉर्मिंग फोर्स हा लावलेला होता सपोज इथे मी डिफॉर्मिंग फोर्स हा काढून टाकला इफ यू रिमूव्ह द डिफॉर्मिंग फोर्स आता जो फोर्स आपण जर काढून टाकला तर बॉडी काय होणार बट पण आहे तसं टाकतो का तो काय होतो इट कम्स टू द ओरिजिनल पोझिशन काय होतो ओरिजिनल पोझिशन ला येतो बरोबर कधी वेन वी रिमूव्ह द डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे बॉडीवरती आपण डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लायड केला ठीक आहे अप्लायड केलं काय झालं ती बॉडी डिफॉर्म झाली त्याचा आपण डिफॉर्मिंग फोर्स हा रिमूव्ह केला बॉडी काय होते इट रिगेन इट्स ओरिजिनल साय झाली शेप ती काय होते बॉडी पुन्हा आहे या पोर्शन मध्ये रिगेन इट मीन्स दॅट द पुन्हा मिळवणे असं त्याला मार्डून जाते रिगेन करते पुन्हा मिळवणे बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साय झाली शेप दॅट टाइप ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड ऍज द इलास्टिक बॉडी अँड दॅट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऍज द इलास्टिसिटी म्हणजेच काय इफ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साईज अँड शेप म्हणजे एखादा रबर पॅन्ट घेतला आणि असा ओढला स्ट्रेट झाला बरोबर त्यानंतर आपण काय म्हणते इफ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साईज अँड शेप आता बॉडी रिगेन कधी काय मी सपोज रबर पॅन्टला ओढले आणि ते रिगेन करते काय इथं नाही जेव्हा मी त्या अप्लायड केलेला डिफॉर्मिंग फोर्स काढतो तेव्हा ते काय होते बॉडी पुन्हा अशा जागेवरती येते म्हणजे बॉडी रिगेनिंग सोडिंग साईज शेप आपण रिमोला एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे बॉडीवरचा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जर काढून टाकतो तर बॉडी काय होते इट्स रिगेनिंग सोडिंग साईज साईज अँड शेप दॅट टाईप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ऍज द इलास्टिक बॉडी त्याला म्हणजे जर आपण त्याला इलास्टिक बॉडी म्हटले जात अँड दॅट टाईप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऍज द इलास्टिक सिटी बरोबर हे झालं आपलं इलास्टिक बॉडीच 
काय कॉन्सेप्ट सांगितले समजले का रिपीटेड सांगतो बघा एका बाय बँड होत त्याचे फोर्स काय होता कुठला फोर्स लावायचं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बरोबर एच लेंथ ही वाढली त्याचे डिफॉर्मिंग फोर्स मी काउंट करलं बॉडी काय होते पुन्हा ऍश जागा होती येते मतलब असं सांगितले की बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप पण कधी घडतं आपले मोला एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स दैट टाइप ऑफ फोर्स और दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड और दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी इट मींस दैट द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आपले मोला एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी एक एग्जांपल घेतलं जब बॅंड घेतला असा पकडला असा ओढ सोड तो काय होतो पुन्हा जागा होती येतो तर कशा मग घडतं त्याच्या इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मग घडतं देन नेक्स्ट पॉइंट प्लास्टिक बॉडी ऑर प्लास्टिसिटी अशी बॉल की काय होते प्लास्टिसिटी कोणाला म्हणायचं पण एक्झाम्पल घेतलं मी सपोज एखाद्याने सपोज हा पेन जरी घेतला हा ओढा 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 हा स्ट्रेट झाला माझा दुसरा पुढचा बरोबर अशी लेंथी वाढली आणि फोर्स काढला तर पेन आहे जागा येतो का तो पेन हा आहे जागा होती येत हा नाही याचा अर्थ ह्याच्यामध्ये बॉडी रिगेन करते का तर बॉडी रिगेन करत नाही दुसरी गोष्ट प्लास्टिक पेपर घेतला असा ओढा तो काय होतो स्ट्रेच होतो बरोबर आणि सोडला तो पण आहे जागा येतो का तो आहे तो जागा होती येत नाही याचा अर्थ बॉडी इफ बॉडी डज नॉट रिगेन म्हणजे रिगेन करत नाही कधी आपले मोला एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स दॅट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक बॉडी और दॅट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी त्याला काय म्हणतात प्लास्टिसिटी म्हटलं जातं म्हणजे अशा बॉडी त्यामध्ये काय होतं बॉडी रिगेनच करत नाही पुन्हा आहे तो जागा होत येत नाही दॅट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक बॉडी याचे एक्झाम्पल आहे ग्लास आहे क्ले आहे उड आहे बरोबर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक बॉडी म्हणजे त्याच्यावर आपण फोर्स लावला तो काय होतो त्याचा शेप बदलेल पण पुन्हा तो काय होतो आहे त्या गोष्टीला येत नाही इट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक बॉडी दॅट प्रॉपर्ट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक सिटी देन द लास्ट पॉइंट इज रिजिडिटी रिजिडिटी मीन्स दॅट अ रिजिड बॉडी म्हणजे रिजिड बॉडीचा मीनिंग असतो सपोज दिस इज द बॉडी इफ यू आर प्लॅन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स सपोज या बॉडीवरती मी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हा लावला पण बॉडी शेप बदलत नाही बॉडी आहे अशी अशी जाते बरोबर बॉडीच आहे अशी हात असेल तर त्या बॉडीला काय म्हणतात रिजिड बॉडी फॉर एक्झाम्पल कसं सांगतात इफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स म्हणजे दोन मॉलिक्यूल डिस्टन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट रिमेन्स कॉन्स्टंट अंडर द ऍक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे जर बॉडीवरती आपण कितीही एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लावला तर त्यांच्या मोलिक्युल मधलं कुठलं इथला असेल इथला असेल इथला असेल इथला असेल कुठल्याही मोलिक्युल मध्ये डिस्टन्स यांचं बदलत नाही डिस्टन्स बदलत नाही याचा अर्थ त्यांचे मोलिक्युल जागा ही बदलत नाही मोलिक्युल जागा बदलत नाही याचा अर्थ शेप बघायचं शेप हा बदलत नाही दॅट टाईप ऑफ बॉडी इट्स कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी म्हणजेच काय इफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू मोलिक्युल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट अंडर द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स दॅट टाईप ऑफ बॉडी इट्स कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी अँड दिस प्रॉपर्ट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी म्हणजे जनरल काय घडत की त्या बॉडीवरती कुठलाही इम्पॅक्ट पडत नाही अशा बॉडी काय म्हणतात रिजिड बॉडी म्हटलं जात मग आज आपण तीन पॉइंट बघितले पहिला पॉइंट बघितला इलास्टिसिटी ऑर इलास्टिक बॉडी सेकंड बघितला प्लास्टिक ऑर प्लास्टिक बॉडी नंतर बघितला आपण रिजिड ऑर रिजिड बॉडी दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड म्हणजे आपण ज्या इथं बॉडीच्या प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावर तुम्हाला डिस्टिंग बिटवीन विचारू शकता ठीक आहे पहिला इलास्टिकचं एक्झाम्पल इलास्टिकचं एक्झाम्पल घेतो ना रबर बँड तुम्हाला कळतो आपण इलास्टिक आहे दुसरी गोष्ट स्टील स्टील सुद्धा आहे काय आपली काय तर इलास्टिक आहे आता स्टीलचं रॉड घेतला इलास्टिसिटी याचा आता असं कसं होत नाही की त्याची स्ट्रेच म्हणजे लांब होते सोडली पण जागेवरती येते असंही होत नाही म्हणजे रॉड घेतला रॉड असा बेंड केला मला सांग रॉड ह्या पॉइंट आहे हा पॉइंट एकमेकास लांब आहे बरोबर डिस्टन्स जास्त आहे पण हे जर असं मी जर बेंड केलं तर एकमेकाने जवळ येते याचा अर्थ काय त्यांचा डिस्टन्स बिटवीन टू मोलिक्युल्स आर चेंजेस दॅट टाईप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी जनरल वी कॅन से दॅट द इलास्टिक बॉडी इट्स अ इलास्टिक बिहेव्हर बरोबर त्याला आमचं आपण म्हणतो स्टील म्हणू शकतो स्टील हे मोर इलास्टिक असतं शक्यवा जास्त इलास्टिक असतं ऍज कम्पेअर टू द रबर हे तुम्हाला एनसीबी लिहू शकता विच इज मोर इलास्टिक स्टील ऑर रबर तर लक्षात ठेवा काय ते स्टील हे मोर इलास्टिक हे असतं ठीक आहे 
सेकंड आपण प्लास्टिक मध्ये बघितलं मड बघितला क्ले बघितला ग्लास बघितला रोड्स आपण त्यामध्ये एग्जांपल घेऊ शकतो आणि इजी पॉइंट म्हणजे आपण काय असू शकतो जो म्हणाय सांगायचं म्हटलं आपण त्याला स्टोन असं कन्सिडर करू शकतो लक्षात आपण तर म्हणजे बॉल बरोबर नेक्स्ट लेक्चर ला आपण इलास्टिक सिटी एक्चुअली या चैप्टर चं नाव काय असू शकतो इलास्टिक या चैप्टर चं नाव आहे हा इलास्टिसिटी म्हणजे ही प्रॉपर्टी आपल्याला कंटिन्यू करायचे आहे त्याच्या पुढचे पॉइंट घ्यायचे आहे ठीक आहे आता काय जर कन्सेप्ट का नसेल तर मला एसएमएस करा मी तुम्हाला त्याचा काय रिव्ह्यू सांगेन ओके ठीक आहे थँक्यू